हेलो हाय एवरीवन होप यू आर कीपिंग वेल दिस इज विशाल मसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स सो टुडे वी आर कवरिंग द लेक्चर नंबर टू ऑफ बेस्ट एमसीक्यू सीरीज ओके मैंने लेक्चर वन ऑलरेडी कवर कर लिया है प्लीज़ जिसने नहीं देखा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्लस मैं बेस्ट एम जो सीरीज़ का प्ले का लिंक भी दे दूँगा ताकि आप जाके देख सकें जैसा कि आपने थमनेल में देखा ही होगा मैंने इसे पोस्ट मॉर्टम क्लास का नाम दिया है पोस्ट मॉर्टम इसलिए क्योंकि मैं यहाँ आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ ठीक है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन अगर इसके रिगार्डिंग बनता है तो आप डेफिनेटली उसको क्रैक कर सकें सो हेयर वी स्टार्ट विद अ पॉजिटिव मूड सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमम वैन ठीक है आपके पास चार ऑप्शन है कि जब एम यू इनक्रीज करता है जब एम यू डिक्रीज करता है एम यू जीरो होता है एम यू नेगेटिव होता है देखिए आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं एम यू कभी भी इंक्रीज नहीं करता तो ये तो रहने से रहा ठीक है डिक्रीज जरूर करता है लेकिन टी यू मैक्सिमम कब होता है जब एम यू जीरो होता है ठीक है अब आपको मैं एक डायग्राम से फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ मान लीजिए ये डायग्राम है ठीक है ओके सो टी यू इस मैक्सिमम ये पॉइंट है जहाँ पर टी यू मैक्सिमम है तो अगर इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा पत टी यू कर्व है नीचे वाला हमारा एम यू कर्व है तो ये जो पॉइंट आप टच हो रहा है एम यू कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इसका मतलब है इस पॉइंट पे आपका एम यू क्या है ज़ीरो है इसे सेचुरेशन पॉइंट भी बोला जाता है ध्यान रखिएगा सो सेटरिटी पॉइंट या सेचुरेशन पॉइंट भी बोला जाता है और यहाँ पर जो टी यू जब फॉल करता है तो एम यू आपका फिर नेगेटिव चला जाता है यहाँ पर जब टी यू फॉल करेगा तो एम यू नेगेटिव करेगा नेगेटिव जाएगा और जब टी यू इनक्रीज़ करेगा तो आपका एम यू क्या रहेगा उस पोजिशन पर पॉजिटिव रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज अ क्वेश्चन नंबर टू रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ओके ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं ठीक है तो आपने उसका एक के बाद एक दूसरा एक एप्पल खाया मान लीजिए फिर दूसरा एप्पल खाया तो दूसरे मिलने वाले से आपको एडिशनल कितनी यूटिलिटी मिली तो उसे क्या कहते हैं उसे बोलते हैं बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ठीक है टोटल यूटिलिटी आपको अच्छे से पता है ठीक है यहाँ पे सेटिस्फैक्शन का तो बात ही सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कितना आपको बेसिकली सेटिस्फैक्शन मिला दैट द ओके दैट इज़ टोटली अनरिलेटेड विद दिस टॉपिक ठीक है तो आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एडिशनल यूटिलिटी का एडिशनल जो आपको यूटिलिटी मिलती है जहाँ पे भी एडिशनल यूटिलिटी आ गया वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होता है ठीक है थर्ड क्वेश्चन दैट इज वेन द यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन डैश इज कॉल्ड द ऑर्डिनल यूटिलिटी देखिए जब जब यूटिलिटी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं तब वो ऑर्डिनल यूटिलिटी हो जाता है दैट इज़ रैंक ठीक है आपको पता है कि ऑर्डिनल प्रेफरेंस थ्योरी नाम ही उसका है ऑर्डिनल प्रेफरेंस थ्योरी या हिक्सन थ्योरी में क्या होता है बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर कि कैसे बेसिकली वो रैंक करता है कॉमोडिटीज को ठीक है सो दैट विल भी जहाँ पे ऑर्डिनल आ जाए तो डेफिनेटली वो रैंकिंग के हिसाब से होगा वेरस मार्शल थ्योरी में हम क्या मानते हैं कि यूटिलिटी को किसमें एक्सप्रेस किया जाता है यूटिल्स में ओके सो यहाँ पर ऑर्डिनल है सो दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट हिक्सियन थ्योरी हिक्स के अकॉर्डिंग Uh, हम हर समय जो है कंज्यूमर प्रेफर करता है प्रेफरेंस अपनी देता है डिफरेंट कॉमोडिटीज में इसलिए इसका आंसर रैंक होगा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इफ द कंजप्शन ऑफ द एडिशनल यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी कॉसेस नो चेंज इन टीयू मतलब आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो चेंज नहीं हो रहा मान लीजिए वन टू थ्री तो ये टी आप मान लेते हैं यहाँ पे फिफ्टीन ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी तो ये कह रहे हैं कि उस पोजिशन पर एम क्या होगा देखिए उस पोजिशन पर एम क्या होता है इस पर अगर मान लीजिए ये है तो जैसे आप ये फाइव आएगा तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा तो डेफिनेटली जब टी में कोई चेंज नहीं आता तो आपका एम क्या रहेगा हंड्रेड एंड वन परसेंट आपका क्या रहेगा ज़ीरो रहेगा ठीक है ओके फिफ्थ क्वेश्चन है कि एन इंडिफरेंस कर्व इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन कॉन्केव टू द ओरिजन कन्वेक्स टू द ओरिजन एंड द नन ऑफ दिस ठीक है तो आपको पता है कि जो आई कर्व होता है वो कन्वेक्स होता है ओरिजन से ठीक है दिस पोजिशन इज कॉल्ड कन्वेक्स और ये हमारा होता है कॉनकेव ठीक है क्लास इलेवंथ में आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा होगा वो हमारा कॉनकेव होता है और जो आईसी कर्व होता है वो हर समय क्या होता है आपका कन्वेक्स होता है कन्वेक्स क्यों होता है क्योंकि इसका जो एम है मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि किस रेशियो पर आप क्या कर रहे हो एक्स को इंक्रीज कर रहे हो कंजप्शन और वाई को डिक्रीज कर रहे हो तो एम हमारा क्या है डिक्लाइन होता रहता है क्योंकि हम क्या करते हैं कम से कम सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते हैं वाई कॉमोडिटी को जब हम गेन करते हैं एक्स कॉमोडिटी को ठीक है दैट इज कॉल्ड द बेसिकली योर डिमिनिशिंग एम उसकी वजह से हमारा क्या होता है कन्वेक्स टू द ओरिजन होना चाहिए क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ वी
देखिए सिंगल कॉमोडिटी केस में आपका ए, 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 सिंगल कॉमोडिटी केस में इक्लिबिरियम इक्लिबिरियम की क्या कंडीशन होगी बेसिकली इसका आंसर एम यू एक्स ओवर पी एक्स भी होता है बट इसमें ये ऑप्शन है तो आपका ऑप्शन नंबर वन होगा एम यू ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एम यू ऑफ रुपी इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है नेक्स्ट है दैट इज एट्थ क्वेश्चन द कंज्यूमर अटेन्स इक्लिबिरियम एट पॉइंट वेयर बजट लाइन देखिए यहाँ कहने का मतलब है ये बजट लाइन होती है ये आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली दिस इज द पार्ट ऑफ द हिक्सियन थ्योरी तो आपका इक्लिबिरियम पूछा है कि इक्लिबिरियम केस में मैं यहाँ ऑर्डिनली यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्लिबिरियम कब होगा जब बजट लाइन आपको दी होगी तो और आईसी कब दी होगा और आईसी कब टेंजेंट होगा टेंजेंट मतलब बजट लाइन को सिर्फ ए एक की पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करेगा तो तब हमारा क्या होगा बेसिकली वो इक्लिबिरम अटेन करेगा कंज्यूमर तो इसका आंसर क्या होगा डेफिनेटली टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व ओके नाइन्थ क्वेश्चन देखिए डिमांड फॉर द कॉमोडिटी रिफर्स टू ठीक है डिमांड किसको बोलते हैं प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी को बिल्कुल नहीं गिवन पीरियड तो हाफ हो गया क्वांटिटी ये भी हाफ हो गया तो फोर्थ आंसर एब्सोल्युटली राइट है क्वांटिटी भी दे रखा है यहाँ पे प्राइस भी दे रखा है और गिवन पीरियड ऑफ टाइम भी दे रखा है तो बेसिकली ये तीनों ही फैक्टर्स आपके होने चाहिए क्लियर टेंथ क्वेश्चन देखते हैं डिमांड कब यूजली जो डिमांड कब आपको पढ़ा है ऐसा होता है ठीक है ये यहाँ प्राइस होता है यहाँ क्वान्टिटी डिमांड होता है राइट तो ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है क्योंकि जब प्राइस हाई होगा तो आप कम खरीदेंगे और जब प्राइस कम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे ज़्यादा क्वांटिटी आप खरीदेंगे ठीक है तो क्या होगा दैट्स वाई इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग क्लियर ओके इलेवंथ क्वेश्चन क्या है आपका इट इज कॉल्ड द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब हम बोलते हैं देखिए सिंपल सी बात है जब उसके प्राइस में खुद के प्राइस में चेंज आता है तो सिंपल फर्स्ट एंसर विल बी द राइट वेन राइज और फॉल इन द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटीज कॉस्ट बाई द चेंज इन ओन प्राइस ओके दैट्स इट दैट दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एंड इट्स प्राइसेस तो आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड का क्या होता है जब प्राइस ऊपर जाता है तो क्वांटिटी डिमांड या डिमांड डिमांड नीचे हो जाती है और जब प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड ऊपर चले जाती है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इनवर्स रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा इनवर्स ओके थर्टीन क्वेश्चन है मैं द डिमांड कव ऑफ अ प्रोडक्ट शिफ्ट लेफ्ट वर्ड इट इंडिकेट्स देखिए क्या कह रहा है कि जब ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर रहा है ठीक है मान लीजिए डिमांड कब है ओके ठीक है और ये क्या कर रहा है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर रहा है तो ये हमारा राइट right होता है ये हमारा लेफ्ट होता है तो लेफ्ट वर्ड तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है आपका डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है ठीक है डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन क्यों नहीं बोलेंगे कॉन्ट्रेक्शन का भी मतलब कम होता है क्यों नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है शिफ्ट है पूरा शिफ्ट होता है ठीक है जहाँ पर भी शिफ्ट वर्ड हो गया वहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन या एक्सपेंशन का कोई मतलब नहीं है या तो वो इंक्रीज होगा या तो फिर डिक्रीज होगा अब रही बात क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज जब भी लेफ्ट वर्ड होगा तो डेफिनेटली वो डिक्रीज होगा जब राइट right वर्ड होगा देखिए मान लीजिए ये एक डिफॉल्ट डिमांड कम ले लेते हैं अगर राइट right हो रहा है तो ये बढ़ रहा है और ये लेफ्ट हो रहा है तो कम हो रहा है तो इसका आंसर क्या होगा आपका डिक्रीज इन डिमांड बिकॉज यहाँ पर शिफ्ट लिखा है फोर्टीन और वो भी शिफ्ट लेफ्ट वर्ड फोर्टीन क्वेश्चन इज विद डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल जब प्राइस मान लीजिए पेट्रोल का कम हो जाता है तो डिमांड ऑफ द कर्व क्या होगा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा लेफ्ट वर्ड मतलब कम होगी क्या कम होगी डिमांड कार की बिल्कुल बढ़ेगी है ना क्योंकि जब प्राइस और पेट्रोल कम होगा तो कार की जो डिमांड है वो आगे की तरफ चली जाएगी ठीक है शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी ज़्यादा है यहाँ पे कम है लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे तो इट विल भी शिफ्ट राइट वर्ड ओके फिफ्टीन क्वेश्चन है वैन क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ अ गुड आर अवेलेबल तो अगर मान लीजिए कि किसी गुड का क्लोज सब्सटीट्यूट है मतलब मान लीजिए अगर वो नहीं मिल रहा तो आप दूसरी खरीद लोगे तो उसमें इलास्टिसिटी डेफिनेटली ग्रेटर देन वन होगी क्योंकि आपके पास इजीली वो चीज़ अवेलेबल है ठीक है तो इलास्टिसिटी उसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा आपका डिटरमाइन होगा क्योंकि आपके पास क्लोज सब्सिट्यूट उसका है सिक्सटीन क्वेश्चन है इफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स लीड्स टू द राइस इन द प्राइस ऑफ गुड वाई मतलब अगर एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है ठीक है एक के प्राइस बढ़ने से मेरी बात ध्यान सुनना किसी कॉमोडिटी एक्स का प्राइस बढ़ रहा है और उसकी इसके रिस्पांस में डिमांड वाई की बढ़ रही है तो डेफिनेटली वो क्या है सब्सिट्यूट गुड्स हैं ओके सेवनटीन क्वेश्चन है एस वी मूव अलोंग द डिमांड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड रिमेन्स देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एस वी मूव अलॉन्ग द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ऑफ अ डिमांड कर्व
डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखिए बहुत ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर आपने ध्यान से एक जोमेट्रिक मीन पढ़ा होगा मेथड उसका उसमें क्या होता है आपको पता है यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू वन होता है यहाँ पे लेस देन वन होता है और यहाँ पे ग्रेटर देन वन होता है ठीक है ये जोमेट्रिक मीन मैथड का जोमेट्री मीन मैथड का बेसिकली क्वेश्चन लिया गया है यहाँ से तो ऑब्वियसली बात है जब आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी इट विल गोस ऑन फॉलिंग ध्यान रखना ये जोमेट्रिक मीन का जो मैथ जोमेट्रिक मैथड है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का उसका क्वेश्चन है ठीक है दैट क्वेश्चन नंबर एटीन थी अ स्ट्रेट अ स्टेटमेंट अबाउट द डिमांड फॉर अ गुड इज कंसिडर्ड कंप्लीट ओनली वेन द फॉलोइंग इज आर मैंशनड इन देखिए ये डिमांड ऑफ अ गुड इज कंसिडर्ड कंप्लीट कब हम कंप्लीट माना जाएगा जब प्राइस होगी डेफिनेटली क्वांटिटी भी होनी मेंशन होनी चाहिए पीरियड ऑफ टाइम तो तीनों ही होने चाहिए हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन ऐसा किया है तो मैंने आपको बता दिया था कि डिमांड फॉर द गुड के लिए तीनों कंडीशन आपके पास ये होनी चाहिए तभी आप उसे डिमांड बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है अ गुड इज कॉल अ नॉर्मल गुड एक गुड नॉर्मल गुड नॉर्म देखिए नॉर्मल गुड आपको समझा देता हूँ अभी क्या 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 होता है अ गुड इज कॉल अ नॉर्मल गुड इफ द फॉल इन द इनकम अगर कंज्यूमर की इनकम जो है फॉल हो रही है द ऑफ द कंज्यूमर कॉसेज डैश इन द डिमांड ऑफ दैट गुड तो अगर आपकी डेफिनेटली इनकम कम हो रही है तो आप क्या करेंगे नॉर्मल गुड की जो डिमांड है वो भी क्या कर देंगे कम कर देंगे ठीक है तो डेफिनेटली आपकी क्या होगा यहाँ पे आंसर डिक्रीज होगा क्योंकि आपके नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं विच हैज़ द पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द इनकम मतलब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड बढ़ेगा ठीक है डिमांड फॉर द जो नॉर्मल गुड है वो इंक्रीज करेगी और जब आपकी इंक्रीज आपकी इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड वो भी क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी ठीक है फाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ द मार्केट डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिल्कुल इनकम इफेक्ट करता है मार्केट डिमांड को टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर बिल्कुल प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड ऑल अब अब आपका आंसर हो जाएगा इसमें ठीक है ओके ट्वेंटी वन क्वेश्चन दैट इज कंज्यूमिंग टू गुड्स यहाँ पे ध्यान रखा दो गुड्स हम यूज करने हैं कंज्यूमर कब इक्लिबरियम अटेन करेगा वेरी वेरी सिंपल जब एम यू वन ओवर पी वन इक्वल टू एम यू टू ओवर पी टू मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वन होता है उसकी अगर प्राइस से डिवाइड कर देते हो उसका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के दूसरे कॉमोडिटी के बेसिकली प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी के रेशियो से क्लियर चलिए ट्वेंटी टू क्वेश्चन है व्हाट द शेप ऑफ द एम यू कर्व इज वेरी वेरी सिंपल डाउनवर्ड स्लोपिंग ठीक है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आप बोलेंगे सर स्ट्रेट लाइन भी तो हो सकता है देखिए ये स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है ठीक है डाउनवर्ड स्लोपिंग इसका होगा आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू ओके देन है क्वेश्चन एम आर आई एम आर एस इस एम आर एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज डेटरमाइन बाय द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर इनकम ऑफ द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर ठीक है तो यहाँ पे आपका राइट right आंसर होगा प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर ओके जो मार्जिनल आपका जो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है वो क्या बेसिकली एक रेशियो है कि जो कंज्यूमर बेसिकली क्या करता है ए प्रेफरेंस देता है ठीक है मतलब प्रेफर करता है कॉमोडिटी एक्स एक्स को मोर देन ऑफ वाई या कॉमोडिटी वाई को सेक्रीफाइस करके एक्स को प्रेफरेंस देता है बेसिकली तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर और बेसिकली आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ऑर्डिनल थ्योरी का पार्ट है एक्सियन थ्योरी जिसकी जो बेस्ड है प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स पे ट्वेंटी क्वेश्चन है अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व ड्रॉन इन अ ग्राफ इज कॉल्ड देखिए उसे सिंपल सी बात बोलते हैं जहाँ एक ग्राफ है जहाँ पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व आपको देखने को मिलेंगे उसे क्या बोलेंगे वो होता है हमारा इंडिफरेंस मैप ठीक है कई बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उन्हें डेफिनेटली बहुत इजी लग रहा होगा ये ठीक है बट यू शुड नॉट लीव ऑल दिस क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट टेक प्लेस में द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी बिकम्स रिलेटिवली चीपर वेरी सिंपल जब प्राइस रिलेटिवली चीपर होता है तो आप क्या करते हो सब्सटीट्यूट कर देते हो ओके दैट इज कॉल्ड अ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ट्वेंटी सिक्स इज इफ एम आर एस इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट देखिए एम आर एस इंक्रीज कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा अगर वो डिक्रीज करता है तो कन्वेक्स बनता है तो इंक्रीज बनेगा तो वो कनकेव बनेगा तो डेफिनेटली इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग कनकेव इसके जो आंसर्स हैं मैं आपको शो करूंगा इसके बाद उसमें आपका आंसर गलत दे रखा है तो इसका राइट right आंसर ये होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग कनकेव ओके ट्वेंटी सेवन्थ है दैट इज वेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल जब इनकम कंज्यूमर की इनकम फॉल हो जाती है तो वॉट विल बी द इम्
ठीक है तो इन्फीरियर गुड की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी ठीक है इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि पहले आपकी इनकम क्या थी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ थी तो आप क्या कर रहे थे कंज्यूम कर रहे थे देसी घी कंज्यूम कर रहे थे अब आपकी इनकम मान लीजिए कोई रीज़न से ट्वेंटी थाउजेंड हो गई तो आप क्या करेंगे डेफिनेटली आपकी जो जो इन्फीरियर गुड्स है आपका इन्फीरियर गुड आपके लिए क्या हो जाए हो सकता है मान लीजिए रिफाइंड ऑयल है तो उसका आप कंजम्पन बढ़ा देंगे क्यों क्योंकि आपकी इनकम कम हो गई है ठीक है तो इसका डेफिनेटली क्या होगा कि वेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस डिमांड कर्व ऑफ आ इन्फीरियर गुड्स इस तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं आई होप दैट विल बी ओके दैट विल बी ओके दैट विल बी योर शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट इट विल बी शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट ओके राइट आंसर ट्वेंटी सेवंथ का राइट आंसर है दैट विल बी शिफ्टिंग सॉरी शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट ओके बिकॉज इट विल बी इट इट विल डेफिनेटली इंक्रीज ओके आई एम सॉरी इट विल बी शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट दैन ट्वेंटी एट क्वेश्चन इज एफ एम आर एस इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट देखिए द इंडिफरेंस कर्व विल भी अगर एम आर एस आपका कॉन्स्टेंट है तो इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगी कहने का मतलब है जितना आप ये सब्सटीट्यूट करें मतलब जितना आप यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही यहाँ पे गेन कर रहे हैं तो बेसिकली ये जो आपका एरिया है ये जो एरिया है ये लाइन और ये लाइन बराबर है मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है ये जो लाइन है ये लाइन है मतलब एक ये लाइन ये लाइन ये लाइन बराबर आएगी मतलब तो जब भी आप ये ऐसे होगा तो सेम आएगी तो जब जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली मतलब जितना आप सेक्रीफाइस करें उतना ही गेन कर रहे हैं जितना आप सेक्रीफाइस करें उतना ही गेन तो लाइन क्या हो जाएगी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पर अगर आपको आंसर मिल रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन तो ये आपका फोर्थ वाला इसका राइट right आंसर हो जाएगा ट्वेंटी नाइन्थ है इफ आर ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स द डिमांड फॉर द गुड वाई राइसेस ओके मान लीजिए कि जो प्राइस ऑफ द गुड एक्स रिड्यूस हो रहा है ठीक है प्राइस ऑफ द गुड एक्स रिड्यूस प्राइस ऑफ गुड एक्स रिड्यूस हो रहा है ठीक है मतलब गुड एक्स के प्राइस कम होने से वाई की डिमांड बढ़ जा रही है ठीक है डिमांड फॉर द वाई इज इंक्रीजिंग सो वो गुड्स कौन से होंगे ठीक है वो गुड्स कौन से होंगे दैट द राइट आंसर इज दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्योंकि एक गुड के फॉल होने से दूसरे गुड की अगर डिमांड बढ़ जा रही है सो दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड ओके नेक्स्ट दैट इज अ थर्टी इफ एम आर एस इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट अगर एम आर एस आपका इंक्रीज कर रहा है थ्रू आउट द इंडिफरेंस कर विल बी ओके इंक्रीज मैंने ऑलरेडी बता दिया इट विल बी अगर आपका एम आर एस इंक्रीज कर रहा है तो इंडिफरेंस कर विल बी ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग कनकेव डाउनवर्ड स्लोपिंग कनकेव आएगा ठीक है ओके देन देन नेक्स्ट इज थर्टी वन क्वेश्चन देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म अंडर एक इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ फर्म ठीक है इनवर्स रिलेशनशिप किसके अंडर होती है देखिए मैं आपको आपको वो ही बना के दिखा देता हूँ उनके डिमांड कर्व्स जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है उनका स्ट्रेट होता है और ये आपका क्या होता है मोनोपोलिस्टिक का होता है और ये आपका मोनोपोली का होता है सॉरी ये मोनोपोली का होता है तो इस इन दोनों में आप देख रहे देख पा रहे होंगे कि जो मोनोपोलिस्टिक है और मोनोपोली है इन दोनों का डाउनवर्ड स्लोपिंग है ठीक है इन दोनों का डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो आंसर आएगा बोथ बोथ अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन थर्टी टू क्वेश्चन है दैट इज अ डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज ऑफ अ फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक अंडर मतलब परफेक्टली इलास्टिक आप समझ पा रहे हैं क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है दैट इज द कर्व लाइक दिट्स ओके परफेक्ट तो वो किसके अंडर होता है दैट इज़ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप क्या कर सकते हैं सिंपली मैसेज मी ओके एंड यू कैन आक्स मी द डाउट्स ऑन द इंस्टाग्राम माई ई मेल एड्रेस इज ओके सॉरी माई इंस्टाग्राम आई डी इज मसी अंडर स्कोर विशाल वैसे मैंने ई मेल एड्रेस भी अपना लिखा हुआ है आप जाके चैनल पे जो अबाउट वाला सेक्शन है वहाँ पे मैंने डिटेल्स अपना फ़ोन नंबर वगैरह सब दिया हुआ है यू कैन मैसेज मी एंड यू कैन आंसर डाउट्स सो थैंक यू गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज़ स्टडी टेक केयर